Hola a todos, en este breve video vamos a ver un atajo de teclado, un shortcut que nos va a ayudar a ahorrar tiempo cuando estamos trabajando dentro de After y necesitamos hacer algún retoque en un archivo por ejemplo vamos a imaginar que estamos retocando este archivo y el logo que nos dieron que está en cualquier otro formato puede ser Illustrator o PCD o cualquiera fuera necesitamos hacerle un retoque normalmente tendríamos que buscar el archivo abrirlo en su editor, guardarlo y luego dentro de After hacer clic derecho y volver a reemplazarlo por la nueva versión bien, quizás algunos lo saben, otros no, pero podemos hacernos o evitarnos todo ese trabajo directamente desde dentro de After vamos por ejemplo a ver aquí tenemos un logo en Illustrator entonces si con la capa seleccionada o el archivo seleccionado presionamos control E vamos a esperar obviamente un minuto ahí vemos cómo nos empieza a abrir el programa con el cual está determinado como su editor por ejemplo en este caso como es Illustrator nos va a abrir Illustrator y por ejemplo vamos a seleccionar cambiémosle el color por ejemplo en lugar de azul vamos a hacerlo naranja le damos ok ahora vamos a archivo guardar le damos ok y automáticamente esto nos va a actualizar el archivo que tenemos abierto dentro de After cuando volvemos a After ya está cambiado y nos cerramos todo el paso de abrir, cerrarlo y volver a recargarlo si lo estamos haciendo fuera de After y por ejemplo vamos a destildar el de Illustrator abrir el que es en PSD por ejemplo en este caso y es lo mismo, si le damos control E va a abrir en este caso Photoshop que es el programa que tenemos determinado para los archivos de extensión PSD y aquí también vamos a ponerle algún efecto y vamos a hacerlo de esta manera también vamos archivo guardar y una vez que se guarda volvemos a perdón, after y automáticamente se actualiza en nuestro navegador lo fundamental en este caso es que tengamos exactamente predeterminados la extensión del archivo y cuál va a ser el programa por ejemplo no nos sirve en casos de JPG donde a lo mejor o probablemente tengamos algún programa como el visor de fotos de Windows en el cual no podemos hacer ninguna modificación por ejemplo si tenemos este archivo vamos a ver que en JPG por defecto los abre en el Windows Photo Viewer que no podemos hacer nada si tenemos algún otro programa que no queremos, podemos cambiarlo haciendo clic derecho, yendo a abrir con, elegir programa determinado y luego el programa que seleccionemos va a ser el que abra. Eso es todo amigos, nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse al canal.